ஆர்த்தி வந்து ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க நன்றி சார் थैंक यू மா ஆர்த்தி ஆ அண்ணா வணக்கம் மா வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்க ஆ சார் எனக்கு ஒரு கேள்வி பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தெய்வீக அன்னைக்கு வந்து ஓப்பனா இருந்தா மட்டுமே போதும் எல்லா விஷயங்களும் வந்து செய்து முடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெய்வீக அன்னைக்கு வந்து நம்ம திறவா இருந்தால் மட்டுமே போதும் எல்லா விஷயங்களும் செய்து முடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தி மதர் புக்ல வந்து நிறைய நிபந்தனைகளும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிபந்தனைகளுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா உட்படணும் ஆஹ் உட்படும் போதுதான் நம்ம வந்து தெய்வீக அன்னை செயல்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டையும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அதாவது எப்படின்னா கீதையில கூட யோகத்தை பத்தி சொல்லும் போது மூணு விதமான யோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஞான யோகம் பக்தி யோகம் கர்ம யோகம் அரவிந்தரோட இந்த எஸ்ஏ சார்ந்த கீதாவை எல்லாரும் படிக்கணும் ஏன்னா அதை படிச்சா நம்மளுடைய யோகத்தை பத்தி அதோடைய ஆக்சுவலி ப்ரிப்பரேட்டரி புக் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த இன்டெக்ரல் யோகா அவர் அரவிந்தர் எழுதி அந்த கீதையோட கட்டுரைகள் எஸ்ஏ சார்ந்த கீதை அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா முன்னாடி அன்னை யார் என்பதை படித்தாலும் புக் த மதரை படிக்கணும் சர்வமும் அன்னைதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி இங்கே இப்படி இருக்கிறேன் அவனுடைய ஒரு அம்சமாக இருக்கிறேன் சிருஷ்டிக்குள்ள நான் முழுதான பரம்பொருள் இப்ப நாம முழுசான பரம்பொருள் நீங்களா இருக்கவே முடியாது நீங்களும் அதே பரம்பொருள் தானே அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி சர்வம் கல்வினம் பிரம்மன் ஆனால் இங்கே வரையறும்புகள் இருக்கின்றன அதே பிரம்மன் தான் அதே பரம்பொருள் தான் ஒரு வரையறும்புக்குள் இருக்கிறேன் ஒரு லிமிடேஷனுக்குள்ள நான் இருக்கிறதே இங்கே பட் இந்த லிமிடேஷன்ல இருந்து படிப்படியா என்னால ப்ரோக்ரஸ் பண்ண முடியும் கடைசியா தெய்வீக நிலையும் அடைய முடியும் So, second point is, I am actually the child of the mother, a portion. So, how do I have to be able to do my own things? How do I have to be able to do my own things? How do I have to be able to do my own things? That's why I told the mother. That's not a condition or a rule. It's not a use and don'ts. It's an automatic thing. If you don't have any knowledge of the two things, that's why we do not expect that Truth and falsehood can stay in the same uh, portion. If you have a child, you can't stay in the same portion. If you have a child, you can't stay in the same portion. You cannot be compromised. Then it is only a compromise. Divine truth is not a falsehood. If you have a divine mother, you can't stay in the same portion. You can't stay in the same portion. You can't stay in the same portion. எனக்கு தேவையானதும் வைட்டல் இதுதான் இருக்கணும் வைட்டலுக்குள்ள என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு நார்மல் ஹியூமன் நேச்சர்ல வைட்டல் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்மளுக்கு கிளியரா பார்த்து வைப்பாங்க அதை நம்ம ஒதுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஐடியா வரும் ஏன்னா அதே புக்ல தான் மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அரவிந்தர் அன்னை எழுதும் போது ரொம்ப லாஜிக்கலா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு ப்ராசஸ் என்ன இருக்கு ஆஸ்பிரேஷன் சரண்டர் சரண்டர்னா வெறும் சரண்டர் அன்னையை நான் எல்லாம் கொடுத்தனா கொடுத்தனம்னு உட்காந்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கும் பட் அன்னை அந்த ஆஸ்பிரேஷனை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ண சொல்லிருக்கேன் என்ன வேண்டும் என்றுலேட் பண்ணும் போது நம்ம மைண்ட்ல இன்னும் நாலு கொஸ்டின் வரும் நாலு ஆள் வந்து நிப்பாங்க இப்படி போகாது அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடா ஐயோ எல்லாத்தையும் நீங்க கொடுத்துட்டுன்னா அப்புறம் உனக்குன்னு இல்லையான்னு அந்த இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும் திருப்பி ஆஃபர் பண்ணும் ஆஸ்பிரேஷன் கிளியரா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்பிரேஷனை பேஸ் பண்ணி எதை ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பொறாமை பேராசை வெறுப்பு கோபம் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் அந்த கோவத்தை பத்தி இப்ப எனக்கு வந்து கோவத்தை கண்ட்ரோலே வரது இல்லைன்னு அரவிந்தர் ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து கோவம் வந்து வரத்தானே வரும் அப்படின்னு அரவிந்தர் சொன்னார் ஆங்கர் இஸ் நெவர் ஜஸ்டிஃபைட் கர்ம யோகமே அதுதானே ஆசா பாசங்கள் இல்லாமல் செய்வதை செய் கோபம் வேண்டாம் ஒரு இடத்துல நேற்று ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஒரு ஆள் தப்பா 
பிஹேவ் பண்ணிட்டான் தப்பா பேசிட்டான் தப்பா பண்ணிட்டான் எனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை கோவப்படாம நான் பண்ணணும் அவனை வேலையை விட்டு எடுக்கணும் அவன்கிட்ட திருப்பி நான் கத்த தேவையில்லை ஆபீஸ் சரியா பண்ணி பெரிய தப்பு பண்ணி மற்றவாளுக்கு ப்ராப்ளம் கம்பெனிக்கு லாஸ் பண்ணிட்டான் நான் தான் ஓனர் நார்மல் ரியாக்ஷன் அவனை வெளியில எடுக்கத்தான் போறேன் ஆனா அவன் மேல கோவப்பட்டு அந்த கோவப்படுறத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது தான் யோகம் அவனை வேலையில எடுக்கும் எடுக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆளை வேலையில வைக்க முடியாது இனிமே அதுதானே கீதை பகவத்கீதை அர்ஜுனன் என்ன சொல்ற நீ கொல்லு பட் வெறுப்பு கோபம் தேவையில்லை சமத்துவம் யோகம் உச்சது எந்த இதுலயும் நிலையாக அந்த நீ ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு பீஸ் ஒரு காம் வச்சுட்டு இந்த யுத்தத்தை செய் அப்படின்னு அதுதான் கர்மயோகம் ஸோ இந்த மூணு விதத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஆஸ்பிரேஷன் ரிஜெக்ஷன் சரண்டர் சொல்லிட்டு மைண்டில் என்ன இருக்கணும் அந்த ஆஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்கணும் எதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் கடைசியாக சரண்டர் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லப்படும் புக்கு தான் இந்த மகர் ஓகே ஓகே சார் சார் எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு அது அதாவது நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது மதர் விரும்பக்கூடிய மாற்றங்கள் என்னங்கிறது அறிவுக்கு புரியுது இது எல்லாமே புரியுது ஆனா இத மைண்டுக்கு கொண்டு வரும்போதோ இல்ல வந்து நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது மைண்டு வைட்டல் பாடி இது மூணுக்குள்ளயுமே வந்து கோஆபரேஷன் இல்ல ஆஹ் அப்ப அந்த கோஆபரேஷனை எப்படி கொண்டு வர்றது அதாவது மதரோட அதுதான் உங்களோட வில் அது வில்லுங்கிறது அதுக்கு இன்னொரு இடத்துல அரவிந்தர் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கார் அக்னி இஸ் த வில் இன் வேள்வின்னு நம்ம பண்றது வெளி வேள்வி அவுட்டர் ரிச்சுவல் உண்மையான வேள்வி நமக்குள்ள நடக்கிறது அந்த ஃபயர் எப்படி வளர்த்துக்கணும் அந்த இதை வந்து நம்மளால விட முடியலையோ அது அந்த ஃபயர் சைக்கிக் ஃபயர்ல ஆஃபர் பண்ணிட்டே இருக்க இருக்க அந்த ஃபயர் வளரும் ஆஃபர் எப்படி பண்ணணும் கஷ்டமா இருக்கும் நான் கஷ்டமா இருந்தாலும் கெட்டியா அந்த விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு விஷயத்த அப்படியே டப்புன்னு பிடிக்கிற மாதிரி அது பிடிச்சு என்னை கூப்பிட்டு அதை நீ அந்த உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த நெருப்புல அப்படியே போட்டுவிடு எத்தனை தடவை போடுறே ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த விஷயம் கம்ப்ளீட்டா போயிடுது என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நேச்சர்ல டிஃபெக்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல நார்மல் ஹியூமன் நேச்சர்ல நார்மலா இருக்கலாம் நம்ம பாதையில அது இருக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சாலும் அதை அப்படியே ஒரு பிடியோட ஒரு கெட்டியா பிடிச்சு சாவித்ரி லைன் அகைன் இட்ஸ் பிளீடிங் ரூட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர் டு த காட்ஸ் த வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் தஸ் குடி பேர் த டச் இம்மேக்குலேட் அது டிசைரை நம்ம வந்து வெளியில் எடுக்கும் போது வலிக்க தான் வலிக்கும் அந்த வலிக்கும்னு அப்படியே விட்டு விட்டு எல்லாம் அது போகாது அதை களை எடுக்கிற மாதிரி இட் ஓர் டிசைர் அப் ஃப்ரம் த பிளீடிங் ரூட்ஸ் அது ரத்தம் சொட்டுறதுன்னு சொல்றாரு அரவிந்தர் அதை நம்ம எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி ஆசா பாசங்களை நம்ம வந்து வெளியில் இழுத்து எடுக்கும்போது களை எடுக்கிற மாதிரி அந்த ரூட்ஸ்லேருந்து ரத்தம் சொட்டுறதான் இட் ஓர் டிசைர் அப் ஃப்ரம் த பிளீடிங் ரூட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ட் அதை எடுத்தால் தான் நமக்குள்ள நம்ம சொல்கிற மனிதனுக்குள் எல்லா தெய்வங்களும் இருக்கின்றன என்று இந்த இதெல்லாம் இந்த டிசைன்லாம் வெளியில கலைஞ்சு போடும் போது நமக்குள்ள அந்த இறைத்தன்மை அந்த முப்பது மூணு கோடி தேவர்களாக நம்மளுடைய உடலில் வசிக்கின்றன அதனால தான் சொல்லியிருக்கு அதாவது எப்படி நாம வந்து நம்பிக்கிறோமோ பசு மாட்டுல வந்து எல்லா கடவுளும் இருக்கான்னு இன்னொரு விஷயம் மறந்து போயிடணும் பசு மாட்டோட உயர்ந்தது மனித உடல் இங்க எல்லா கடவுள் மற்றும் இல்ல பிரம்மரந்திரம் மூலமாக அந்த பரமானே நமக்குள் வந்து வசிக்கிறார் மற்ற எந்த இதுல பசு மாட்டு பரமன் வசிப்பது இல்லை ஓவர் மென்டல் காட் ஹெட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் சிவன் இருப்பார் பார்வதி இருப்பா லட்சுமி இருப்பா எல்லாரும் ஒரு பக்கம் பசு மாதிரி ஆனா அந்த பரம்பொருள் மனிதனுக்குள்ளதான் இருக்கு அதனாலதான் மனித ஜன்மம் இவ்வளவு உயர்ந்ததா சொல்லப்படும் அதனாலதான் பிரம்மரந்திரம் நமக்கு இருக்கு அதாவது எல்லா இதுவும் இறங்கி அந்த உடல் பண்ணப்பட்ட போது இது நம்ம புராணங்கள்ல இருக்கு கடைசியாக அந்த பிரம்மனே நமக்குள் இறங்கியதால் நம்ம தலைக்கு உச்சியில ஒரு பிரம்மரந்திரம் ஏற்பட்டது அதனாலதான் அந்த முக்தி அடையிற யோகி எல்லாம் இந்த பிரம்மரந்திரம் மூலமாக உயிரை அப்படியே மேல் பக்கமா விட்டு விட்டானா திரும்பி வர மாட்டான்னு ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு ஃபூலிஷ்னஸ் மாதிரி யாரை ஒரு சன்னியாசி செத்து போனா நிறைய இடத்துல அவன் தலையில தேங்காயில உடச்சிருவான் இது அவங்க இங்கேருந்து உடச்சி விட்டதுனால அவனுக்கு முக்தி கிடைச்சிடணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனால அந்த ரூட் வழியா வெளியில ஃபுல் கான்சியஸ்னஸோட வெளியில போனா அது வேற விஷயம் அது பெரிய யோகியால பண்ண வேண்டிய விஷயம் முன்னாடியே அவன் யோகியா இருந்தா தான் பண்ண முடியும் எதுவும் சன்னியாசியா இருந்தா பண்ணிட முடியாது பட் திஸ் இஸ் த ட்ரூ அதாவது புக் த மதர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக் அதை வந்து அன்னைக்கு ஆஃபர் பண்ணி படிக்கணும் அம்மா என்னால இப்ப வந்து இது முடியல உன்னுடைய அருளால இதெல்லாம் நான் பண்ண விரும்புறேன் முன்னா அதை சொல்ல தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு பி கிளியர் நான் இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா நான் 
கொஞ்சம் ஆசாயிகளை ப்ரமோஷனுக்கு குழந்தை நல்லா இருக்கணும் குழந்தைக்கு அமெரிக்காவில் இடம் கிடைக்கணும் யூனிவர்சிட்டியில் இடம் கிடைக்கணும் அது ப்ரே பண்ணுற அளவோடு நான் இருக்க போகிறேன் யூ ஆர் ஒல்லி ஏ டெவோட்டி யூ ஆர் நாட் அ சாதன் அப்படியும் இருக்கலாம் நிறைய பேர் அப்படியும் இருப்பார் தே ஆர் ஒல்லி டெவோட்டிஸ் சாதகன்னு வந்து விட்டாலே ஐ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் டூ லெவல் ஜிக்யாசா அண்ட் தியானா அதுக்கு போகணும்னா பின்ன என்னுடைய ரூல்ஸ் மாறுறது ஸோ த புக் த அன்னையில் சொல்லப்பட்டது இந்த யோக பாதையில் சாதனை பண்ண வேண்டும் யோகத்தில் இறைவனுடன் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துடன் போகும்போது அந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஆர்த்தி நன்றி ஆக்சுவலா ரொம்ப எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை கேட்டதுனால ஆர்த்திக்கு நன்றி என்னன்னா நிறைய நம்ம மதுரை வந்து தெரியும் என்னென்னலாம் செய்யணும்னு தெரியும் ஆனா நடைமுறைப்படுத்த முடியலையே அப்படின்ற ஒரு நம்மளுடைய எண்ணம் அந்த கேள்வியாக கேட்டதுக்கு அழகா சார் சொன்னாரு அதை பிடித்து என்னை அழைத்து சைத்திய நெருப்பில் இட்டு விடு அவ்வளவுதான் இதை நான் தொடர்ந்து செய்ய செய்ய நிச்சயமாக தேவையான மாற்றம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த கேள்வியினுடைய பதில் இல்லையே பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிவு கொடுத்தாங்க நாம வந்து பசுவை நிச்சயமா அது தெய்வம் அதுல ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை ஆனால் அதை விட புனிதமானது மனித உடல் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுல பரம்பொருளே வசிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாம அதை என்னைக்காவது நாம உணர்ந்து அதை நாம் பேணி பாதுகாத்திருக்கிறோமா அப்படின்னா நிச்சயமா அது கேள்வி சொல்லி அதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையோடு சாருக்கு இன்னொரு நன்றியை தெரிவித்து இப்ப தனசேகரன் சார் சார் உங்களுடைய கேள்வியை நீங்க கேட்டுமா இருக்கு ஐயா வணக்கம் ஒரு இரண்டே இரண்டு கேள்விதான் ஒன்று அன்னை அன்பர்களாகிய நாம் பிற தெய்வங்களின் வழிபாடுகளை கடைபிடிக்கலாமா இரண்டாவது நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு திராதம் போன்ற காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டுமா அன்னையினுடைய இதற்கு ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறார்களா இது ரெண்டு தான் சார் நன்றி அபவுட் தாட் அதாவது அன்னையுடைய டைரக்ட் கரெக்ஷனில் நம்மளுடைய இந்து தெய்வங்கள் நம்ம சொல்றோம் இந்து தெய்வங்கள் தெய்வங்கள் இருந்திருக்கின்றன கிருஷ்ணருக்கும் அரவிந்தருக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் தெரியும் அன்னைக்கும் மணக்குல விநாயகர் அதாவது விநாயக பெருமானுக்கு இருக்கிற கனெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் கனெக்ஷன் ஏன்னா அன்னை வந்த போது அன்னையால் தெய்வங்களை கண்கூடாக பார்க்க முடியும் அன்னை ஆக்சுவலி அந்த ஆரம்பத்துல தர்சன் அந்த மகாகாளி போட்டோ ஆசிரமத்துல வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல கொடுக்கும் போது முருகப்பெருமான் பிள்ளையார அவெல்லாம் வந்து உட்காந்துருவா அப்படியே சும்மா அங்க சுத்தி வர பாக்கிறதுக்கு ஸோ ஷீஸ் த சுப்ரீம் கிரியாட்ரிக்ஸ் அதாவது தந்திர சாதனையில் இருக்கிறது அதாவது இந்த பராசக்தி மூலமாக எப்படி சிவபெருமான் மூலமாகத்தான் சிவபெருமான் விஷ்ணு பிரம்மா எல்லாமே அந்த பராசக்தி மூலமாக தான் அந்த பரம்பொருளில் இருந்து வருகிறார்கள் ஸோ அது ஒரு விஷயம் ஆதி சங்கரர் என்ன சொல்லியிருக்கா அவர் அத்வைத்தத்தை சொன்னவர் அவர் வந்து தனியா இந்த மாதிரி பூஜாயின்னு சொல்ல அதாவது அவர் வந்து ஒரே ஏக்கம் சார் இந்த கைவலாதயத்தன்னு சொன்னார் வரே ஆறு கடவுள்களை சொல்லி இவர்களை வழிபடும் மூலமாக கடைசியாக நீ வந்து அந்த பரம்பொருளை அடையலாம் என்று அது ஷண்மக ஸ்தாபகர்னு அவருக்கு பேரு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒண்ணு சைவம் சிவபெருமான் வழிபாடு இன்னொன்னு வந்து சாக்தம் தேவி வழிபாடு வைணவம் பெருமாள் வழிபாடு கௌமாரம் முருகப்பெருமான் வழிபாடு கானபத்தியம் பிள்ளையார் வழிபாடு சௌரம் சூரிய வழிபாடு அதாவது அதனால அவருக்கு ஷண்மத ஸ்தாபகர்னு பேரு ஆறு மதங்களை நிறுவிற அவர் என்ன சொன்னார் இவர் இந்த ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாம சூஸ் பண்ணும்போது தெய்வம்னு சூஸ் பண்ணும்போது அந்த பரம்பொருளின் ஒரு பெரிய ஒரு நிலை ஒன் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அதைத்தான் நாம வந்து இந்த மதங்கள் அதாவது சைவம்னா சிவபெருமான வழிபடுகிறேன் அதே மாதிரி அன்னை அரவிந்தர்ல நம்ம வந்த போது நம்ம குறிக்கோள் அந்த பரம்பொருளை அடைவது வேற ஒண்ணும் தனி ஒரு டெக்னிக் இல்லை இது அதே பரம்பொருளை அடைய வேண்டியதுதான் இந்த கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் விநாயகரும் இருக்கார் முருகனும் இருக்கிறார் இவரும் இருக்கிறார் பட் த ரிச்சுவலிஸ்டிக் வர்ஷிப் இஸ் சம்திங் விச் வி கேன் அண்ட் ஷுட் அவாய்ட் ஏன்னா அப்புறம் யூ கெட் காட் இன் டு த ரிச்சுவல் ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ வரை தான் இருக்கேன் அது இருக்கேன்னா அப்போ நீங்கள் அன்னை அரவிந்தர் சொன்ன அந்த பாதையை மறந்து விடுவேன் பாதை அன்னை அரவிந்தர் பாதை அதுக்காக நான் வந்து பிள்ளையார் கோவில் முன்னாடி போன போது அந்த பக்கம் பார்க்க மாட்டேன்னு போகிறது இல்லை பிள்ளையார மனசில் என்ன நினச்சிங்கன்னா அவரோட ஆசீர்வாதம் வேண்டிப்பேன் பிள்ளையாரே என்னுடைய இந்த யோக பாதையில் எந்த விதமான 
ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் இருக்கக்கூடாது நீ தான் விக்னேஸ்வரன் எந்த ஆப்ஸ்டக்கல் இருந்தாலும் எடுத்துரு அதே மாதிரி முருகப்பெருமான வேண்டிப்பேன் அதாவது நீ தான் குரு குகனாக சைத்திய புருஷனாக அதிபதியாக இருக்கிறாய் அன்னையிடம் என்னுடைய பக்தியை வளர்க்க செய் பட் முன்னாடி நான் பண்ண மாதிரி அந்த ரிச்சுவல் ஸ்டிக்கா வீட்டில் உட்காந்து அந்த பூஜா சாமக்ரிலையும் வச்சு நான் பண்றது பட் அதுக்காக பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லலை அது நீங்க இண்டிவிஜுவலா ஃபீல் பண்ணணும் அதாவது பட் தட் இஸ் நாட் த என் உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா பண்ணலாம் பட் அதுக்காக மற்றவா சொல்றா இப்படி போ அப்படி போனா அதுலயே மார்க்கிங் விட கூடாது அப்படி இருந்தா அது வேற பாதை பண்ண எங்க ஐயப்பா பாதை எல்லாம் நான் இருந்திருக்கேன் என்னோட குருசுவாமி தான் இந்த நங்கநல்லூர் டெம்பிளே கட்டினவர் மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயர்னு பேரு அவருடைய ரெண்டு தடவை ஐயப்பா பாதையில முன்னாடி நான் நைன்டிஸ்ல ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை ஜோதி தரிசனத்துக்கு பெரிய பாதை வழியா போயிருக்கேன் அந்த பாதையும் பாத்திருக்கேன் அவங்க அந்த பாதைகள் அந்த வழிபாடுகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நிச்சயமாக இருக்கு மோடி அமித்ஷா அதே சமயத்துல ஒரு பிரெண்ட்லி பார்ட்டியோட லீடர் வந்து அதுக்கு அவரை வந்து வணக்கம் சொல்ல மாட்டேன் பிஜேபியோட விஷயத்தப்படி பிஜேபி அஜெண்டா படி பிஜேபி ப்ரோக்ராம் படி தான் வேலை பண்ணுவேன் தவிர அதே சமயத்துல அந்த நிதிஷ்குமார் வந்துட்டாருன்னா வணக்கம் சார்னு சொல்லிடுங்க அதுக்காக நிதிஷ்குமாரை வந்து நான் ஒதுக்கறது இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது என்னுடைய வந்து கௌமாரம் என்னுடைய பாதை இல்லை கானபத்தியம் கானபத்தியத்துல சிவபெருமான் நாராயணர் எல்லாருக்கும் மேல் பிள்ளையார் தான் எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த மகாத்மியம்னு பேரு அதாவது ஒரே கடவுளை எல்லாத்தோட அந்த பரப்பொருளாக பாவித்து உரசி பண்றது இப்போ கானபத்தியத்துல போனேன்னா என்ன சொல்லுவான் அதாவது எல்லாரும் பிள்ளையாருக்கு கீழே தான் சாக்தத்துல போனா பராசக்திக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லணும் வைமம்னா தெரியும் நாராயண் மேல ஒண்ணுமே கிடையாது சைவம்னா சிவபெருமானுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ தே ஆர் பாட்ஸ் ஐ டோன்ட் கோ இன் டு தோஸ் பாட்ஸ் பட் டசன் மீன் தட் ஐ கெனாட் பே மை ரெஸ்பெக்ட் டு தெம் வணங்கறதுல தவறு கிடையாது பட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் நம்மளுடையது ஏன்னா நம்ம இதில் அந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக் ஒர்ஷிப்புக்கில் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அதாவது இது பட் அதுவும் நீங்கள் ரீச் பண்ண நிலையில் அது பண்ணும்போது எப்போவுமே அன்னை அரவிந்தரை நினைச்சுண்டு அதாவது சர்வத்துக்கும் நம்ம யோகத்தில் அந்த நான் இங்கே நாலேஜ் இருக்கணும் தட் ஷி இஸ் த சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா பட் அதில் நானே சொல்லுவேன் அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ணரே இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது அவர் தான் அவதாரம் கடவுள்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அஞ்சு பேர் ஆறு பேருக்கு மேலே அது தெரியவே தெரியாது பீஷ்மருக்கு தெரியும் விதுரருக்கு தெரியும் வியாசருக்கு தெரியும் இன்னும் ரெண்டு பேருக்கு தெரியும் அர்ஜுனனுக்கே அந்த விஸ்வரூபம் தெரிஞ்சால் தான் பார்த்து சொல்கிறேன் அதாவது நான் வந்து நீயும் என் மாதிரி ஒரு மனுஷன் நினச்சிட்டு நான் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும்போது பண்ண தப்பெல்லாம் மன்னிச்சுடுறேன் இப்போ தான் எனக்கு புரியறது நீங்கள் யாருன்னு ஸோ அரவிந்தர் அணை அறிவது அர நம்மளுக்கு வந்து ஈஸி இல்லை பட் யோக பாதைங்கிற நிலையில நம்ம வரும்போது வி சூஸ் த பாத் ஆஃப் இன்டெக்ரல் யோகா ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ரிமெம்பர் அந்த அன்னைய பண்ணணும் ஒரு காலத்துல கராக்ரே வர்த்தது லட்சுமி கரமத்தியே சரஸ்வதி கரமூலே சிதா கௌரி சுப்பிரபாதே கரதர்ஷன் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ அந்த கரத்துல நான் பார்க்கணும்னு முதலில் அன்னையை காண வேண்டும் அன்னையோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நான் ஒர்ஷிப் பண்ணலாம் ஸோ அல்டிமேட்லி இட்ஸ் சுப்ரீம் மதர் நாட் ஈவன் ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் மகா லட்சுமி மகா காளி ஆர் திஸ் தே ஆர் ஆல் தேர் But my surrender is to the Supreme Divine. That's what I'm going to do. Then the second question is, what do you think? That's what we have to say. We have to say that 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 we have to say that. See, again, what do you think about the Supreme Divine? The Sraddham actually is going to be the maximum in the first 14 days. அது எப்படின்னா அந்த உடலில் இருந்து அந்த டைரக்டா ஆன்மா கிளம்பிடுறது இல்லை நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் இருக்கு பிசிக்கல் பாடி போயிடுது அதை எரிச்சுட்டோம் அன்னைக்கு போய் அதுல இருந்து கிளம்பினது பிராணமய கோஷம் த பிராணிக் பாடி இந்த பிராணிக் பாடி தான் இந்த வைட்டல் வேர்ல்ட கடந்து மென்டல் வர போனோம் 
அந்த பிராணிக் பாடி கடக்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல அந்த வைட்டல் பீயிங்க்கு வந்து தெரியாது அதாவது எப்படி அங்க சாப்பிடுறதுன்னு அதனால பிராணிக்கு இதுலயும் அந்த பிராணமய ஒரு எனர்ஜி அதை கன்சியூம் பண்ணணும் அண்ட் ரெண்டாவது அங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த இது கிராஸ் பண்ணும் போது இட்ஸ் லைக் அ டாக் இட் டாக் வேர்ல்ட் பிராணமய இதுல டைரக்டா அந்த பிராணை நான் வந்து சாப்பிடுவோம் ஏன்னா இட்ஸ் லைஃப் எனர்ஜி அதை நாம வந்து எப்படி சாப்பாடு அன்னத்தை சாப்பிடுறோமோ இங்க அன்னமயத்துல அங்க பிராணத்துல பிராணம் சாப்பிடப்படுகிறது அதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பட் நார்மலி இட் டஸ் நாட் டேக் மோர் தென் ஃபோர்டீன் டேஸ் அதாவது அந்த இதை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது அண்ட் மேக்சிமம் போனாக்க போனா ஒரு ஒன் இயர் அதாவது அங்க வந்து அந்த மூர்வினை காரணத்தினால கொஞ்சம் ஏதாவது மாட்டிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் சோலஸ் கான் அண்ட் இட் வில் கம் பேக் இன் டு அனதர் பாடி இப்ப நம்ம வந்து மூணு தலைமுறைக்கு நம்ம வந்து சாதம் பண்றோம்னா அந்த மூணு தலைமுறையில இருக்கிற அந்த சோல் அங்கதான் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா ஏன் அதுக்கு போனா ஜென்மா இங்க வந்து இருக்கலாமே ஸோ ஜென்ரலி தட் ஆஃபரிங் இஸ் மேட் டு த ஜென்ரல் இஷ்யூ அது நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய பித்திர்களுக்கு சாதம் பண்ண மாட்டான் நாம பண்ற சிராதம் மூலமா அவளுக்கும் ஏதோ பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது நம்ம அன்னை பக்தர்கள் அன்னையை மனதில் நினைத்து கொண்டு நம்மளுடைய தாயாரோ தந்தையோ முழுசான ஒரு ஒரு இதோட அன்னைக்கு வந்து அன்னையுடைய ப்ரொடெக்ஷன் அவளுக்கு கேட்டுட்டா அதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்லை நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதாவது ட்ரெடிஷன் பார்த்தா கபாலி சாஸ்திரியர் ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர் ட்ரெடிஷன்லயே ஊன்றி போனவர் அவர் வந்து அன்னையிடம் இருந்த போது அப்போ அவங்க இதுல அவருக்கு நியூஸ் வந்தது அதாவது அம்மா வந்து உடம்பு சரியில்லை ஷீஸ் கோன் டு கோனு ஸோ அன்னைட்ட வந்து சொன்னேன் அதாவது எங்க அம்மா அந்த மாதிரி இருக்கான்னு அன்னை சொன்ன நீ கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேங்க அவர் போயிட்டா ஹர் மிஸ் மதர் லெஃப்ட் பாடி திரும்பி வந்து அன்னை வந்து அன்னை சொன்ன ஆமா நானே போய் அந்த உன்னுடைய அம்மாவோட ஆன்மாவை இந்த வைட்டல் வேர்ல்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல்ல நான் போய் சேர்த்து விட்டேன் So, that is the real help that we can give. So, he said, I am the name of the Kaviyakanta Kanapathimuni. He is the name of the Kaviyakanta Kanapathimuni. He is the name of the Maharishi's title. He is the name of the Kaviyakanta Kanapathimuni. He is the name of the teacher, Kapali Shastri. He is the name of the Kaviyakanta Kanapathimuni. He is the name of the Kaviyakanta Kanapathimuni. He is a very famous Vedic scholar. ஸோ அவர் வந்து போகும்போது இவர் சொன்னார் கபாரி சாஸ்திரி அன்னைட்ட இந்த காவியகண்ட அவர் இந்த காவியகண்ட கணபதி பண்ணி அன்னை அரவிந்தர்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி அங்க மெடிடேட் கூட அன்னை கூட பண்ணியிருக்கார் அவரை பத்தி அன்னை சொன்னார் அதாவது இவ்வளோ தூரம் எங்க கூட மெடிடேஷன்ல ஒரு ஆள் இதுவரை வந்திருக்காங்க இந்த காவியகண்ட கணபதி மூணி தான் இந்த லெவல் வர வந்திருக்க முடிஞ்சது ரொம்ப ஹை அச்சீவ்மெண்ட்னு ஸோ காப்பாரி சாஸ்திரி இந்த காவிய கண்ட கணபதி மணி போன போது சொன்ன போகுது நாயனா போன போது அம்மனே என்ன சொன்னானே நீ அவரை பத்தி கவலையே படாத அவருக்கு எல்லாம் இந்த வேர்ல்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பழகி போன விஷயம் அங்க அவர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கார் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த ரேஷியோசினேட்டிவ் பிளேன் ஆஃப் டெத் ஸோ அவர் தன்னைத்தானே ரொம்ப தானா கவனிச்சுப்பார் நீ கவலையே படாதுன்ட்டு ஸோ நாம ரெண்டு விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக் இதை வந்து குறைச்சிக்கலாம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளா ஒரு யாருக்காவது நம்ம அன்னதானம் பண்ண விரும்புனா ஓரளவுக்கு அன்னதானம் பண்ணி ஆஃபர் டைரக்ட் நம்ம தான் எது நம்ம வெளி சிராதத்துல பண்றதுல என்ன இது இருக்கோ அதோட பல மடங்கு இது நம்மளுக்கு இதுல கிடைக்கும் அப்படி சில பேருக்கு அதெல்லாம் அதுல கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் மனசுல கொஞ்சம் இது இருந்ததுன்னா பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறக்க இந்த கயா சிராதம் அந்த மூணு இடத்துல அந்த இங்கிருந்து ராமேஸ்வரத்துல இருந்து மண் எடுத்துட்டு போய் வேணி மாதவ் அந்த மூணு மாதவ் எடுத்துட்டு போய் மண்ணை எடுத்துட்டு போய் கயா காசி அண்ட் பிரயாகில பண்ணி ஒரு வழியா அதை முடிச்சுக்கிறதுனால முடிச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம மனசுல அதனால ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது இல்லை நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா ராஜமன் இன்னைக்கு நிச்சயமாக நம்மளுடைய அன்னை ஏதாவது போனவா யாரா இருந்தாலும் அவளை நினைச்சுன்னு இந்த அவளை மைண்டால ஆஃபர் பண்ணி அன்னதானம் எப்பவுமே நல்லது அந்த சமயத்துல உங்களால சிம்பிளா ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கூட போய் ஒரு பத்து பேருக்கு அங்க ஏழைகளுக்கு நம்ம அன்னதானம் பண்ணிட்டா அதுவே போதும் மிக்க மிக்க நன்றி ஐயா இதையதான் நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஏன்னா அந்த சிராந்ததுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு அன்னதானம் வந்து நம்ம பண்ணிட்டோமா அதுவே வந்து அந்த ஆத்மாக்களுக்கு போய் சேர்ந்துரும் அப்படின்றது தெளிவ கரெக்டான பதில சொல்லி ரொம்ப நன்றி ஐயா மிக தெளிவான இரண்டு கேள்விகளுக்கும் தெளிவான விளக்கம் இது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தனசேகரன் சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப அருமையான